এই ভিডিওটিতে ক্লাস টেনের টোয়েন্টি লেসনের ম্যাথামেটিক্সের সমস্ত রকম সূত্রগুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই সূত্রগুলোকে অ্যাপ্লাই করে কিভাবে ম্যাথগুলো সলভ করতে হবে তাও আলোচনা করা হয়েছে এছাড়াও তোমরা যদি আর অন্য কোনো সমস্যায় পড়ো তাহলে আমাদের জানাতে পারো কমেন্ট বক্সে আমরা তা সলভ করে দেব এই একইভাবে কুড়ি লেসনের মতো বাকি লেসনগুলোরও সমাধান বা সূত্রগুলো নিয়ে আমাদের ভিডিও পরবর্তীতেও আসতে চলেছে তাই আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব কারো যদি এই ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আজকে আমরা ক্লাস টেনের এই বই থেকে কুড়ি লেসনের অঙ্ক হলো সূত্র আর অঙ্ক হলো ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো কোনগুলো করতে হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এগুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে সর্বপ্রথমে এই অঙ্ক এই লেসনের অঙ্কগুলো করার জন্য আমাদের যা যা করতে হবে যে যে ফর্মুলোগুলো ফলো করতে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি সবার প্রথমে বসে দেখি টোয়েন্টি বসে দেখি টোয়েন্টি এই লেসনে কোন তোমরা সবাই জানো কোন দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে একটা হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে একটা ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে আর আরেকটা বৃত্তীয় পদ্ধতিতে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে কোনের এককগুলো হয় ডিগ্রি তারপর মিনিট আর সেকেন্ড এটা হচ্ছে মিনিট সাইনটা এইভাবেও দিতে পারো এটা হচ্ছে সেকেন্ড আর বৃত্তীয় পদ্ধতিতে শুধুমাত্র রেডিয়ান ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় মান হচ্ছে ডিগ্রি ডিগ্রি ইকুয়ালস টু এটা হচ্ছে ডিগ্রি আর মিনিট সেকেন্ড সবার প্রথমে আমরা আলোচনা করব কিভাবে ষষ্ঠিক পদ্ধতি থেকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে আর কিভাবে বৃত্তীয় পদ্ধতি থেকে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় বৃত্তীয় পদ্ধতি থেকে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে বৃত্তীয় পদ্ধতি থেকে যখন ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করবো আমরা তখন খুব ইজিলি পায়ের জায়গায় ওয়ান এইটটি ডিগ্রি পায়ের এডিয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এই ফর্মুলা থেকে আমরা খুব ইজিলি বের করে নিতে পারবো কোনো কিছুকে সাপোজ ধরো যদি এরকম থাকে পাই বাই থ্রি রেডিয়ান এটাকে আমরা যদি ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে চাই তাহলে কিভাবে করব তাহলে পায়ের জায়গায় আমরা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি বসালে খুব ইজিলি হয়ে যাবে কাটাকাটি করে এটা ইকুয়ালস টু সিক্সটি ডিগ্রি একইভাবে অন্যান্যগুলো বের করে নিতে পারবো এবার আমরা যেটা একটু প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে ষষ্ঠিক পদ্ধতি থেকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে কীভাবে নির্ণয় করব ষষ্ঠিক পদ্ধতি থেকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে কোনের মান ডিগ্রিতে সেকেন্ডে মিনিটে যে কোনো এককে থাকতে পারে সেখান থেকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে মানে বৃত্তীয় এককে কোনটাকে আনা একটু মুশকিল ষষ্ঠিক পদ্ধতি থেকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে কীভাবে আমরা আনব সেই জন্য সবার প্রথমে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে এককগুলো ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড যে কোনো এককে থাকতে পারে আমরা একটা অঙ্ক নিয়ে নিচ্ছি এখানে নিম্নলিখিত কোনগুলিকে বৃত্তীয় মান নির্ণয় করো ফার্স্টের অঙ্ক হলো সোজা আছে এগুলো ইজিলি করে নিতে পারবে আমরা একটা একটু ডিফিকাল্ট নিয়ে করি আট নাম্বার অঙ্কটা আমরা সলভ করব এখানে বলেছে চল্লিশ ডিগ্রি সিক্সটিন মিনিট আর হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর সেকেন্ড এটাকে আমাদের বলেছে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে নিতে সবার ফার্স্টে আমরা করে নিই চল্লিশ ডিগ্রি সিক্সটিন মিনিট টোয়েন্টি ফোর সেকেন্ড একটা জিনিস আমরা বলে দিই আমরা জানি ষষ্ঠিক পদ্ধতি আর বৃত্তীয় পদ্ধতির ইকুয়েশন ওয়াইজ এক ডিগ্রি ইকুয়ালস টু হচ্ছে পাই বাই ওয়ান এইটটি রেডিয়ান তার মানে এখানে আমরা ডিগ্রির সঙ্গে রেডিয়ানের সম্পর্ক জানি কিন্তু ডিগ্রির সঙ্গে রেডিয়ানের সম্পর্ক জানি মিনিট বা সেকেন্ডের সঙ্গে রেডিয়ানের সম্পর্ক বের করা মুশকিল হবে সেই জন্য সবার প্রথমে আমরা সম্পূর্ণ কোনটাকে ডিগ্রিতে কনভার্ট করে নেব সবার প্রথমে এটা ফর্টি ডিগ্রি আছে সিক্সটিন মিনিট থাক আমরা টোয়েন্টি ফোর সেকেন্ডটাকে মিনিটে কনভার্ট করব তার জন্য এটাকে সিক্সটি দিয়ে ডিভাইডেড করব তাহলে এটা মিনিটে হয়ে যাচ্ছে এখানে প্লাস চিহ্ন বসাবো তাহলে এটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি সিক্সটিন মিনিট কাটাকাটি করলে তোমরা দেখতে পাবে এটা হচ্ছে ফোর বাই টেন সিক্স দিয়ে কাটলাম আমরা তারপর হচ্ছে এটা টু বাই ফাইভ তার মানে সিক্সটিন প্লাস টু বাই ফাইভ মিনিট এবার আমরা এই টোটাল মিনিটটাকে যদি অ্যাড করে নিই তাহলে দেখবে তোমরা পাঁচশো পাঁচশো লং আশি 
এইটি টু মিনিট বাই এইটি টু বাই ফাইভ মিনিট এবার এটাকে আমরা ডিগ্রিতে কনভার্ট করতে চাইলে সেটা হবে হুম তাহলে এখানে ফর্টি ডিগ্রি এইটি টু মিনিট এইটি টু বাই ফাইভ মিনিট এবার এই মিনিটটাকে আমরা যদি ডিগ্রিতে কনভার্ট করে নিই তাহলে হচ্ছে এইটি টু বাই ফাইভ এটাকে সিক্সটি দিয়ে ডিভাইডেড করছি আমরা তাহলে এটা ডিগ্রিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এরপর কাটাকাটি করলে এটা হয়ে যাচ্ছে ফর্টি ওয়ান এটা কাটলে থার্টি তাহলে আমরা এটা হয়ে যাচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি প্লাস ফর্টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি এবার এই দুটো ডিগ্রিকে আমরা যদি অ্যাড করি তাহলে আমরা এখানে পাবো ফিফটি আর ফিফটিন ইন্টু ফোর সিক্সটি জিরো জিরো প্লাস ফর্টি ওয়ান ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সিক্স থাউজেন্ড ফর্টি ওয়ান ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফাইভ জিরো এই ডিগ্রিটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার এখান থেকে আমরা খুব ইজিলি বৃত্তীয় মান বের করতে পারবো তাহলে আমরা জানি এখান থেকে বৃত্তীয় মান কনভার্ট করতে গেলে কীভাবে করতে হয় বৃত্তীয় মানে এটাকে কনভার্ট করতে গেলে পাই বাই ওয়ান এইটটি দিয়ে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এটা বৃত্তীয় মানে কনভার্ট হয়ে যাবে পাই বাই ওয়ান এইটটি অবভিয়াসলি এবার আমরা এখান থেকে যদি কাটাকাটি করি তাহলে পেয়ে যাবো কাটাকাটি কিছু দিয়ে যাচ্ছে না তবে আমাদের হয়ে যাচ্ছে সিক্স জিরো ফোর ওয়ান পাই ডিভাইডেড বাই এইটিন ইন্টু ফিফটি হয় হচ্ছে টু সেভেন্টি তাহলে টু সেভেন জিরো 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 এত রেডিয়ান খুব ইজিলি আমরা পেয়ে গেলাম এরপর আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠিক মান থেকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে আর বৃত্তীয় থেকে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে আমরা বের করে নিলাম এরপর এই লেসনে আর যে জিনিসগুলো আমাদের প্রয়োজনীয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সবার প্রথমে আমরা এখানে একটা বৃত্তের থেকে কিছু জিনিস আলোচনা করব এই বৃত্তের সেন্টারে যদি আমরা ধরি এইটা এইটুকুটা একটা ছোট বৃত্তচাপ নিয়ে নিই এইটুকুটা এই বৃত্তচাপটাকে এইভাবে কল্পনা করি যে এই বৃত্তটা ভেতরে সেন্টারে থিটা কোন উৎপন্ন করেছে ঠিক আছে তাহলে এই ডিস্টেন্সটাকে বলা হয় রৈখিক এই ডিস্টেন্সটাকে বলা হয় রৈখিক অর্থাৎ রৈখিক পরিবর্তন বলা হয় বা রৈখিক ডিস্টেন্স যেটাকে বলা হয় লিনিয়ার ডিস্টেন্স অ্যাকচুয়ালি এটাকে যদি আমরা এস ধরি আর এটার ব্যাসার্ধটাকে আর আর এই যে এটা অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স যেটাকে বলে কৌনিক সরণ আর এটাকে রৈখিক সরণকে এস আর কৌনিক সরণকে থিটা ধরি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা রিলেশন পাওয়া যায় এখানে যে এস ইকুয়ালস টু আর থিটা অর্থাৎ রৈখিক সরণ আমাদের নির্ণয় করতে গেলে ব্যাসার দুকে যদি আমরা কৌনিক সরণ দিয়ে গুণ করি তাহলে খুব ইজিলি পেয়ে যাবো এস ইকুয়ালস টু আর থিটার ফর্মুলা থেকে কিন্তু এখানে একটা জিনিস আছে যেহেতু এই রিলেশনটা আমরা বৃত্তীয় থেকে পাচ্ছি সেই জন্য সবসময় থিটার মান এই ক্ষেত্রে বৃত্তীয় পদ্ধতিতেই হবে থিটার মান বৃত্তীয় পদ্ধতিতেই সবসময় নির্ণয় করতে হবে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে সবসময় থিটার মান হবে বাস তাহলে এ সিকোয়েলস টু আর থিটা এই রিলেশনটা এর থেকে আমরা একটা অঙ্ক করি ফার্স্টে তাহলে আমাদের এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে এখানে একটা অঙ্ক আছে হচ্ছে ফিফটিন নাম্বারের ওই ফোন নাম্বার অঙ্কটা কোশ্চেনটা কী বলেছে একটি বৃত্তে দুশো কুড়ি সেমি দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপ বৃত্তের কেন্দ্রে সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি পরিমাপের কোন উৎপন্ন করলে বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত নির্ণয় করো তাহলে এখানে আমাদের বলে দিয়েছে কোশ্চেনটা যদি আমরা এই বৃত্তটাকে ভাবি সেই বৃত্তটা এখানে একটা বৃত্ত আমরা এঁকে নিচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার হচ্ছে ফিফটিনের ফোর নাম্বার তোমরা দেখবে যে কোশ্চেনটাই বলেছে কোশ্চেনটাই বলেছে বৃত্তে দুশো কুড়ি সেমি দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপ তাহলে এখানে আমরা যদি এইভাবে কোনটাকে ইমাজিন করি তাহলে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে দুশো কুড়ি সেমি আর বলেছে বৃত্তচাপ বৃত্তের কেন্দ্রে সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি পরিমাপের কোন উৎপন্ন করে তাহলে এখানে এই কোনটার পরিমাণ কত হচ্ছে সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি এবার আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ এটা বের করতে হবে অবশ্যই এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে আমরা এখানে বের করব কিন্তু আমি এখানে আলোচনা করেছিলাম যে এখানে থিটা সবসময় বৃত্তীয় পদ্ধতিতে হয় আর এই ক্ষেত্রে আমাদের সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি যেটা আছে এটা ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে আছে সবার ফার্স্টে আমরা সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি কোনটাকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে নির্ণয় করে নেব সিক্সটি থ্রিকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে করে দিলে সিক্সটি থ্রি পাই বাই ওয়ান এইটটি এটাকে আমরা থ্রি দিয়ে যদি মানে কাটাকাটি করি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এটা হয়ে যাচ্ছে সিক্সটি তারপর আবার থ্রি দিয়ে করলে এটা হয়ে যাচ্ছে সেভেন অ্যাকচুয়ালি নাইন দিয়ে করতে পারতে তোমরা তাহলে হয়ে যাচ্ছে এটা টোয়েন্টি তাহলে সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি এখানে পাই অবভিয়াসলি বাইশ বাই সেভেন তোমরা জানো তাহলে এখানে আমরা পেয়ে গেলাম যেটা থিটার মানটা আমরা এখানে পেয়ে গেলাম সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি আর আমাদের এখানে এসটা বলে দিয়েছে টু টোয়েন্টি সেমি আমাদের বের করতে হবে আরের মান তাহলে আমরা ইজিলি এখানে আর ইকুয়ালস টু 
এস বাই থিটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে করতে পারি যেখানে এসের ভ্যালুটা আমরা জানি টু টোয়েন্টি আর থিটার ভ্যালু হচ্ছে সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি এটা যদি একটু ক্যালকুলেট করতে চাই আমরা এখানে চলে আসছি টু টোয়েন্টি সেভেন পাই সেভেন পাইটা নিচেই থাকবে আমরা পাইটাকে ভেঙে নিই টোয়েন্টি টু বাই সেভেন আর নিচের এই টোয়েন্টিটা উপরে চলে আসবে তোমরা সবাই জানো তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি এখানে তাহলে এই সেভেন এই সেভেন কেটে যাচ্ছে টোয়েন্টি দিয়ে আমরা এটাকে কাটলে এটা হয়ে যাচ্ছে টেন তাহলে আমাদের অ্যান্সার বেরোচ্ছে আর ইকুয়ালস টু টু হান্ড্রেড এইভাবে আমাদের করতে হবে এরপর নেক্সট আমরা আবার এই লেসনের আর যে ফর্মগুলো আমাদের ইউজ করতে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবার আমরা আলোচনা করব যে একটা রশ্মি সাপোজ এই বরাবর ঘুরতে পারে বা এই বরাবর ঘুরতে পারে তার উপর রশ্মিটার মানের কি কি এফেক্ট পড়বে কোনো রশ্মি যদি ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরে ঘড়ির কাটা যেই বরাবর ঘোরে সেই বরাবর যদি কোনো রশ্মি ঘোরে তাহলে সেই রশ্মিটার মান আসবে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরলে যে রশ্মিটা কোন উৎপন্ন করবে সেই কোনটা হবে সবসময় ঋণাত্মক অর্থাৎ নেগেটিভ অর্থাৎ যদি কোনো সময় বলে যে একটা রশ্মি মাইনাস থার্টি ডিগ্রি কোণে ঘুরছে তাহলে ভাবতে হবে রশ্মিটি ঘড়ির কাটার দিকে তিরিশ ডিগ্রি কোণে ঘুরে আছে আর যদি ঘড়ির কাটার অপোজিট দিকে হয় অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে সেই ক্ষেত্রে কোনটির মান সবসময় ধনাত্মক হবে ধনাত্মক অর্থাৎ পজিটিভ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যদি কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যে কোনো রশ্মি ফিফটি ডিগ্রি কোণে ঘুরছে ফিফটি ডিগ্রি শুধু মানে এর অর্থ হচ্ছে পজিটিভ ফিফটি ডিগ্রি অর্থাৎ রশ্মিটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ফিফটি ডিগ্রি কোণে ঘুরছে এর থেকে আমরা একটা অঙ্ক করব এই লেসনের এই লেসনে তোমরা এই অঙ্কটা দেখলে বুঝতে পারবে টেন নাম্বার অঙ্কটা টু হান্ড্রেড সেভেন্টি সেভেন পেজের টেন নাম্বার অঙ্কটা এখানে বলেছে একটি ঘূর্ণায়মান রশ্মি মাইনাস ফাইভ পূর্ণ একের বারো পাই কোণে কোন উৎপন্ন করেছে রশ্মিটি কোন দিকে কতবার পূর্ণ আবর্তন করেছে এবং তারপর কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছে এখানে যেহেতু রশ্মিটির মান ঋণাত্মক আছে তাহলে আমরা খুব ইজিলি বলে দিতে পারবো যে রশ্মিটি ঘড়ির কাটার দিকে আবর্তন করছে আর এখানে পাই আছে পাই থেকে আমরা ফার্স্টে আরেকটা জিনিস আলোচনা করিনি অঙ্কটা সলভ করতে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে তোমরা ছোটোবেলা থেকে জেনে আসছো যে একটা বৃত্ত সব সময় কত ডিগ্রি কোনকে রিপ্রেজেন্ট করে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কোনকে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে একবার যদি পূর্ণ আবর্তন করতে হয় রশ্মিটাকে তাহলে তাকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কোন আবর্তন করতে হবে তাই এই অঙ্কটা যদি করতে চাই আমরা টেন নাম্বার অঙ্কটা এই অঙ্কটা করতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে সর্ব প্রথমে এটাকে আমরা বৃত্তীয় পদ্ধতিতে যদি করতে চাই তাহলে টু পাই দিয়ে ডিভাইডেড করতে হবে সেটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা সর্ব প্রথমে কোনটাকে সৌষ্টিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করে নেব তারপর দেখি কি করতে হয় কোনটার মান আছে মাইনাস ফাইভ পূর্ণ ওয়ান বাই টুয়েলভ পাই সবার প্রথমে এটাকে যদি আমরা ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে চাই প্রথমে পূর্ণটা ভাঙি নি তোমরা জানো ফাইভ টুয়েলভ হাজার সিক্সটি সিক্সটি ওয়ান বাই টুয়েলভ পাই ইকুয়ালস টু মাইনাস সিক্সটি ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি টুয়েলভ দিয়ে কাটাকাটি করলে আমরা জানি কত হচ্ছে ফিফটিন কারণ ফিফটিন টুয়েলভ হাজার ওয়ান এইটটি তারপর এখানে আমরা পেয়ে যাব মাল্টিপ্লাই করলে ফিফটিন ওয়ান হাজার ফিফটি ওয়ান সিক্স ফিফটিন আর সিক্স ফিফটিন আর হচ্ছে নাইন হান্ড্রেড তাহলে এখানে আমরা পেয়ে যাব নাইন হান্ড্রেড ফিফটিন ডিগ্রি খুব ইজিলি কোনো অসুবিধা হবে না আশা করি এরপর বাকিটা আমরা কীভাবে করব এখানে আমরা সবার প্রথমে আলোচনা করলাম যে একটি পূর্ণ আবর্তনের জন্য এটা পূর্ণ আবর্তনের জন্য থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কোণে কোণে আবর্তন করতে হয় আবর্তন করতে হয় সেই জন্য আমরা সবার প্রথমে নাইন হান্ড্রেড ফিফটিন ডিগ্রি কোণটাকে এটাকে থ্রি সিক্সটি দিয়ে ডিভাইডেড করবো থ্রি সিক্সটি দিয়ে ডিভাইডেড করলে তোমরা জানো থ্রি দিয়ে বেশি হয়ে যাবে টু দিয়ে তাহলে সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি মাইনাস করি কত হচ্ছে ফাইভ নাইন ওয়ান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রশ্মিটা দুবার পূর্ণ আবর্তনের পরও ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি কোণ অতিরিক্ত ঘুরছে আর আগেই আমরা জানি কোনটা যেহেতু ঋণাত্মক আছে এখানে মাইনাস হবে 
ফার্স্টে আমরা এখানে উল্লেখ করে নেব অতএব ব্রশিটি ঘড়ির রশিটি দুবার পূর্ণ আবর্তনের পর দুবার পূর্ণ আবর্তনের পর আরও একশো পঁচানব্বই ডিগ্রি কোন কোণে কোন উৎপন্ন করবে বা আরও একশো পঁচানব্বই ডিগ্রি কোণে আবর্তন করবে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কোণে কোন উৎপন্ন করবে এবার এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে রশিটি কোন দিকে কোন উৎপন্ন করবে আমরা আলো আগেই আলোচনা করেছিলাম যেহেতু ঋণাত্মক আছে অর্থাৎ রশিটি ঘড়ির কাটার দিকে এক দুবার পূর্ণ আবর্তনের পরও একশো পঁচানব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে এবার আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো এই লেসনের আর একটু ব্যাপার সেটা হচ্ছে সাপোজ এখানে ঘড়ির কাটা আর ঘড়ি দিয়ে কয়েকটা অঙ্ক আছে ঘড়ির মিনিটের কাটা বা সেকেন্ডের কাটা আমরা সিম্পলি জানি ঘড়িতে টুয়েলভটা নাম্বার থাকে এইভাবে টুয়েলভ যদি তোমরা আমরা এখন সলভ করবো যে অঙ্কটা সেটা হচ্ছে ফিফটিন নাম্বারে ফাইভ ফিফটিনের ফাইভ একটি ঘড়ির কাটা প্রান্তবিন্দু এক ঘন্টা আবর্তনে যে পরিমাণ কোন উৎপন্ন করে তার বৃত্তীয় মান এই ধরনের অঙ্কগুলো কীভাবে সলভ করবে খুব ইজিলি একটা ঘড়ির কাটার প্রান্তবিন্দু এক ঘন্টায় যে পরিমাণ কোন উৎপন্ন করে একটা ঘড়ির কাটা সম্পূর্ণ সার্কেল একটা ঘড়ি টোটালটা কমপ্লিট করে বারো ঘন্টায় আমরা খুব ইজিলি জানি ঘন্টার কাটাটা তাহলে ঘন্টার কাটাটা ঘন্টার কাটা বারো ঘন্টায় আবর্তন করে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন আবর্তন করে তাহলে এখানে আমরা খুব ইজিলি ঘন্টার কাটাটা এক ঘন্টায় আবর্তন করবে কত খুব আরামে পেয়ে যাব ওয়ান সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ অর্থাৎ থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি কোন এবার যদি এই কোনটাকে বৃত্তীয় মানে কনভার্ট করতে পারে তোমরা জানো বৃত্তীয় মানে কীভাবে কনভার্ট করতে হয় কোনো ডিগ্রি বা অর্থাৎ ষষ্ঠিক মানকে তাহলে এটাকে আমরা বৃত্তীয় মানে খুব ইজিলি এখানে কনভার্ট করে নিতে চাই পারি থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু থার্টি পাই বাই ওয়ান এইটটি কাটাকাটি করে নিলে থার্টিকে সিক্স পাই বাই সিক্স অর্থাৎ এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার হবে পাই বাই সিক্স ফিফটিনে ফাইভ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা এবার নেক্সট আমরা এই ধরনের আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে এখানে দেখবে তোমরা এম সি কিউ এ ফরটিনের এক নাম্বারটা একটি ঘড়ির মিনিটের কাটার প্রান্তবিন্দু এক ঘন্টায় আবর্তন করে কতটা মিনিটের কাটার প্রান্তবিন্দু আগে আমরা আলোচনা করিনি এটা আমরা ঘন্টার কাটা দিয়ে আলোচনা করলাম যদি মিনিটের কাটা হয় তাহলে মিনিটের কাটার প্রান্তবিন্দু এক ঘন্টায় কতটা আবর্তন করে আমরা জানি একটা মিনিটের কাটা এক এখান থেকে এক ঘন্টা পর আবার রিটার্ন করে এইখানেই পৌঁছয় অর্থাৎ মিনিটের কাটার প্রান্তবিন্দু এক ঘন্টায় থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আবর্তন করে তাহলে খুব ইজিলি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যদি এক ঘন্টায় আবর্তন করে সেটাকে আমরা বৃত্তীয় পদ্ধতিতে থ্রি সিক্সটি পাই বাই ওয়ান এইটটি ইউজ করে বের করে নিতে পারবো টু পাই তাহলে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার হবে টু পাই অর্থাৎ ডি নাম্বারটা হ্যাঁ এছাড়া এই লেসনের যে ফর্মুলাগুলো লাগবে সেই ফর্মুলাগুলো এখন আমরা আলোচনা করবো বাকিগুলো তোমরা ফরটিনের তিন নাম্বার কোশ্চেনটা দেখলে বুঝতে পারবে এখানে উল্লেখ আছে একটি সুষম সরভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণের বৃত্তীয় মান কত সেই জন্য আমাদের সরভুজ বা যে কোনো বহুভুজের অন্তঃকোণ বের করার ফর্মুলাটা আমাদের জানতে হবে সেই জন্য আমরা ফার্স্টে আলোচনা করে নেব যদি কোনো বহুভুজের কীভাবে বাকি অন্তঃকোণগুলো সমষ্টি বা প্রতিটি অন্তঃকোণ বা কীভাবে প্রতিটি বহিকোণ আমরা বের করি বহুভুজের ক্ষেত্রে যদি বহুভুজের বাহুর সংখ্যা আমরা ধরে নিই এন সেই ক্ষেত্রে কীভাবে বাকিটা সলভ করবো আমরা এখানে আলোচনা করিনি বাহুর সংখ্যা যদি এন হয় তাহলে বহুভুজের অন্তঃকোণগুলো সমষ্টির ফর্মুলা হচ্ছে এই ফর্মুলাগুলো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে না অন্য যদি কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগে তোমরা ইউজ করতে পারো টু ইন্টু এন মাইনাস টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে বহুভুজের অন্তঃকোণগুলোর সমষ্টির ফর্মুলা যেখানে অবশ্যই এন হচ্ছে বাহুর সংখ্যা এরপর বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণের সমস অন্তঃকোণের মান কীভাবে আমরা নির্ণয় করব প্রতিটি অন্তঃকোণের মান টু ইন্টু এন মাইনাস টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই এন সিম্পল 
আর যদি কোনো ক্ষেত্রে তোমাদের বহুভুজের বহিক কোণ প্রতিটি বহিক কোণের মান লাগে প্রতিটি অবভিয়াসলি প্রতিটি বহিক কোণের মান লাগে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমরা খুব ইজিলি থ্রি সিক্সটি ডিভাইডেড বাই এন থেকে বের করে নিতে পারবে হ্যাঁ এবার যদি আমরা অঙ্কটা সলভ করি তাহলে তোমরা দেখতে পাবে ফর্টিনের থ্রি নাম্বার অঙ্কটা বলেছে একটি সুষম সরভুজ অর্থাৎ এখানে এই ফর্মুলা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে এখানে এন এর মান হবে সিক্স এটা সুষম সরভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণের বৃত্তীয় মান প্রতিটি অন্তঃকোণের মানের ফর্মুলা হচ্ছে এটা তাহলে আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারবো ফর্টিনের থ্রি নাম্বার ম্যাথটা অতএব সুষম সরভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণের মান তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ফর্মুলাটা আছে টু ইন্টু এন মাইনাস টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে করবো টু এন যেহেতু আমাদের সিক্স সিক্স মাইনাস টু ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই এন অর্থাৎ সিক্স তোমরা চাইলে এখানে নাইনটি ডিগ্রির জায়গায় পাই বাই টুয়েলভ বসিয়ে একবারে বৃত্তীয়মানও বের করে নিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এবার আমরা ক্যালকুলেট করি যদি টু ইন্টু ফোর ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই সিক্স তাহলে সিক্স দিয়ে কাটলে সিক্স ফিফটিন সার নাইনটি তাহলে আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি ফোর টু সার এইট এইট ফিফটিন সার হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি হচ্ছে এটা ষষ্ঠিক মান এটাকে যদি আমরা বৃত্তীয় মানে করতে চাই খুব ইজিলি আমরা করে নিতে পারবো ওয়ান টোয়েন্টি পাই বাই ওয়ান এইটটি জিরো জিরো সিক্স টু জার টুয়েলভ সিক্স থ্রি জার এইটটিন টু পাই বাই থ্রি রেডিয়ান অবভিয়াসলি তাহলে এটা অ্যান্সার বেরোবে আমাদের এটা টু পাই বাই থ্রি বি নাম্বার তোমরা দেখতে পেলে কীভাবে অঙ্কটা আমরা সলভ করলাম বি নাম্বার হবে আমাদের অ্যান্সার এরপর আর কিছু যেগুলো সাধারণ ফর্মুলা লাগবে তোমরা জানো ত্রিভুজের তিনটে কোণের সমষ্টি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এই ফর্মুলাগুলো লাগবে তিনটে কোণের সমষ্টি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি বা এই ফর্মুলাগুলো তোমরা খুব ইজিলি জানো ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছো তিনটে কোণের সমষ্টি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তারপর দুটো পুরক কোণের সমষ্টি হয় নাইনটি ডিগ্রি আমরা ফর্মুলাগুলো লিখে নিচ্ছি তারপর আমি আলোচনা করব এই ফর্মুলাগুলো কোন কোন অঙ্কে ইউজ হচ্ছে সমষ্টি হয় নাইনটি ডিগ্রি এরপর চতুর্ভুজের চারটে কোণের সমষ্টি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এই ফর্মুলা হলো কোনটা কোন ক্ষেত্রে ইউজ হবে আমি আলোচনা করে নিচ্ছি ত্রিভুজের তিনটে কোণের সমষ্টি এই ফর্মুলাটা ইউজ হবে তোমরা দেখতে পাবে এখানে একটা ত্রিভুজে ফাইভ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা একটা ত্রিভুজের একটি কোণের পরিমাপ সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি দ্বিতীয় কোণের পরিমাপ পাই বাই টুয়েলভ তৃতীয় কোণের ষষ্ঠিক ও বৃত্তীয় মান নির্ণয় করো এখানে তোমরা খুব ইজিলি দ্বিতীয় কোণটারও ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে মান বের করে নিতে পারবে পায়ে যায় ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ফুট করে তারপর তোমরা যখন দুটো কোণের মান পেয়ে যাবে তখন ওয়ান এইটটি থেকে এই দুটো কোণের সমষ্টি বিয়োগ করলে খুব ইজিলি তৃতীয় কোণটার ষষ্ঠিক মান পেয়ে যাবে এবং তারপর বৃত্তীয় মানও বের করতে পারবে তারপর দ্বিতীয় সূত্র যেটা হচ্ছে দুটি পুরক কোণের মা সমষ্টি হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এই সূত্রটা কোথায় ইউজ হবে তোমরা এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটিনের টু দেখলে বুঝতে পারবে এখানে বলেছে যে সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি থার্টি ফাইভ মিনিট ফিফটিন সেকেন্ড পরিমাপের কোনটির পুরক কোণের মান লিখি যদি এটা আমরা সলভ করেই নিচ্ছি কোনটি পুরক কোণ হবে অবভিয়াসলি তোমরা জানো পুরক কোণ দুটো সমষ্টি হয় নাইনটি ডিগ্রি তাহলে পুরক কোনটির মান হবে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি ফিফটি সিক্স মিনিট ফিফটি ফাইভ সেকেন্ড তাহলে এখানে আমরা কীভাবে ছোটোবেলায় তোমরা যেমন ঘন্টা মিনিট সেকেন্ডের অঙ্ক করতে সেইভাবে করবে নাইনটি ডিগ্রি জিরো জিরো মিনিট জিরো জিরো সেকেন্ড ধরে নাও সেইভাবে বাকিটা মাইনাস করো সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি ফিফটি সিক্স মিনিট ফিফটি ফাইভ সেকেন্ড তাহলে এটা মাইনাস করলে আমরা অবভিয়াসলি জিরো জিরো এখান থেকে ইমাজিন করবো যেখানে একটা মিনিট চলে এলে এটা সিক্সটি হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফাইভ সেকেন্ড তারপর এখান থেকে ইমাজিন করবো যে একটা ডিগ্রি মিনিটের ঘরে আসলে হয়ে যাবে সিক্সটি মিনিট বাট এখান থেকে একটা যেহেতু এখানে অলরেডি চলে এসছে সেহেতু এখানে হবে ফিফটি মিনিট আমরা মনে মনে ইমাজিন করব তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার বেড়েছে থ্রি মিনিট তারপর যেহেতু এখান থেকে এখানে একটা চলে গেছে এখানে এইটটি ডিগ্রি আছে তারপর এখান থেকে আমরা মাইনাস করবো তাহলে আমাদের অ্যান্সার বেড়েছে টোয়েন্টি মিনিট 
थ्री सेक सॉरी ट्वेंटी फोर डिग्री थ्री मिनिट फाइव सेकेंड नेक्स्ट फर्मुलाट आज है चतुर्भुज चार्टि कोण समि थ्री सिक्सटी डिग्री ये कथा एप्लै है तुम्हारा थार्टिन नम्बर क्वेश्चन का देखने बुझते पे को चतुर्भुजे तीन कोण के परिमाप एत 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 हम चतुर्थ कोण सौष्टिक वित्तमान कत तीन कोण के परिमाण खूब इजिली तुम्हारा एखान के तीनटे कोण माप पे जा थ्री सिक्सटी थे तीनटे कोण समि वियोग कर ले तुम्हारा चतुर्थ कोणटार मान पे जा आशा करी लेसने सबगल नहीं आलोचना कर सबग अंक हलो एचड़ाओ जो कि छाड़ा पड़े तेल अवश्य हमें जाओ आप सल्व कर देव और आज के आलोचना कर लम कषे देखी टोन्टी लेसनटार ये बाकी लेसनगुलो आलोचना करब एरपर खूब शीघ्र ही बाकी भिडियोगो आसते चले तुम्हारे जो को लेसने आर्जेंट जरूरी थे तेल कमेंट बेबक्से जाओ आप खूब इजिली से लेसन का कर देव एचड़ा को अंक जो मना है जो तुम्हें करो बाट से कठिन प्रसेस मना हूँ खूब इजी प्रसेसे करते चाओ तालोले जाओ आप सल्व कर देव